Buena gente, bienvenidos a la nueva edición de Pokémon Online. Mi nombre es Corken y en este martes vengo a seguir cubriendo un poco de los decks de TCG. Hubo un especial event este sábado, así que me quedé medio manija de jugar TCG. Vamos a tratar de seguir cubriendo con los decks top del meta, como por ejemplo en este caso va a ser el deck de Zoroark con Laika Rock GX. Es un deck bastante fuerte, bastante usado en el meta actual. Yo le puse un Zoroark de Breakthrough eh, porque tenía ganas de probarlo. Vamos a jugarlo, es un deck bastante variado en cartas. Tenemos desde Enhanced Hammer para el. Mirror Match y para Match de ese estilo a un montón de cosas. Este conteo de cartas está de más y me faltó ponerle un, un Reg Stretcher. Que quiero ponerle. Así que sí, vamos a empezar con el deck así, como lo ven. Vamos a darle para adelante y vamos a ver qué tal podemos hacer en la ladder de Versus que acaba de resetear. Vamos a darle para adelante. Voy a testear un poco el deck. Este deck, como digo, yo no sé jugar mucho solo Like Rock, pero vamos a probar un poco. Yo tengo mucha fe al deck, es demasiado fuerte en el meta actual. Lo único que se puede complicar contra Buswell, pero también tenemos nuestra Tech, tenemos el Mio X, tenemos el Mewtwo, hay un montón de cosas que podemos utilizar contra ese muchacho. Y él tiene un deck de agua, eléctrico y un montón de cosas más, no sé, de oscuro, no sé qué era. Vamos a empezar nosotros primero. Vamos a ver qué nos espera en este match. Vamos a tener un Like and Rock de entrada que no nos sirve demasiado. Yo creo que tengo demasiadas energías lucha, creo que debería jugar 5. 5 es el número que debería jugar 100%. Así que vamos a ver si... Estoy bien o mal con la cantidad de energía que estoy jugando, me parece que estoy mal. Vamos a tirar esto acá. Vamos a darle Dan, porque en total soy yo primero. Tenemos un montón de soporte de robado, así que no me preocupo tanto. Vamos a tirar al Rock Roof y vamos a bajar el brillet inmediatamente. Vamos a traer dos orugas y esto va a ser un deck de eh, split, split Damage. Así que vamos a traer el otro Like and Rock también, por si queremos targetear una cosa particular. El otro Rock Roof, perdón, vamos a colocar esta energía en Rock Roof. Inmediatamente vamos a pasar. Ya que nosotros queremos una doble color en Sorúa o nada. Esa es nuestra forma de jugarlo. Vamos a ver el brillante en turno 1 de parte de mi oponente también. Los dos lo top -deckeamos. Él tuvo. Uff, tuvo dos Mulligan, si no me equivoco. No me di cuenta cuántos Mulligan me había llevado. No te dice ya cuántos Mulligan te llevas. Es como que antes. Vos ibas tirando dan, 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 cada vez que tenías un mulligan. Pero ahora te lo sumariza, pero no te lo dice el lado del que los recibe los mulligans. De hecho, me gusta que tire brillete en este momento porque yo tengo para el city para molestarlo un poco. Eso que es un snorunt. No sé qué hace el Frostlass ese. Vamos a ver qué hace mi oponente. Yo creo que tiene el Weaver ese que hace más daño cuantos más eh, habilidades tenés. Otro snorunt, ok. Uno de sus no va a morir y ese Ultra Ball va a ser en vano, así que bastante bien por mi parte. Voy a simplemente levantar, ok, una energía, no me va a servir de nada. Vamos a tirar el para del sitio de esta manera, para que mi oponente decida qué se quiere llevar. Ok, yo muy bien el tacho, vamos a colocar esto acá simplemente para no descartarlo. Voy a colocar esto y traer un Zikamor inmediatamente, ya que no tengo nada más que quiera buscar en este momento. Eh, tengo, a ver, un N preciado. Un Zoroark Praiseado. Tengo un Filo Praiseado, son 3. Un Puzzle of Time son 4. Una Ultra Ball son 5. Y creo que nada más. Y no me, no me fijé cuál era el último. Me parece una Flowstone, si no vi mal. Ok. Vamos a traer el Zikamon y vamos a tirarlo. Espero levantar un Zoroark por lo menos. Tenemos el Ultra Ball de cualquier manera, si no levantamos el Zoroark. Vamos a tirar esto. Y vamos a traer inmediatamente la Choice Band, que no nos sirve tanto en este game. Vamos a tratar de levantar energía, de cualquier manera que voy a tratar de levantar energía por cualquier medio posible. Esto no lo voy a descartar todavía. Eh, el Rage Stretch no me sirve tanto si tengo Puzzle of Time, no hay problema. Vamos a tratar de traer a otro Zorark. Él por ahora, si tiene el muchacho que hace daño, me está pegando por poco. Vamos a tratar de tradear el Guzma, que tampoco me, me sirve tanto en este momento. Creo que puedo reducir inclusive el conteo de Guzma. Vamos a... Bajar una energía en esto porque no veo otra forma de jugarlo en este momento y vamos a darle dan. Una lástima que no hayamos podido sacar la doble colorless en esa gran cantidad de manos que, que tuvimos. Él tiró al Weavile que hace daño por cada. No, a cada Pokémon que tiene habilidad de los míos. Él se sorprende, no sé por qué, pero se sorprende. Nosotros tenemos que pegar, 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 pegar y pegar. Él tiene que reciclar Pokémon a lo loco. Ese va a ser un poco el juego de él y un poco el juego nuestro. Él trae otro Weavile, ok. Parece ser que nos va a pegar en este turno. Me va a pegar por 130, si no me equivoco. ¿Este cuál es? 
No, me va a pegar por 180, uff, un montón de daño. Ok, eso no es tan bueno. Ahora saca las doble corles, hijo de... <risa> ah, cosas que pasan, no voy a gastarme en... No quiero tirar trade tampoco, me parece. Estoy bien de cartas por ahora. Voy a simplemente utilizar Riotus Beating, llevarme a esto y si él me, me trata de matar, tengo al solo arqueste para llevarme un Revenge Kill. Traigo un Soruba que no me sirve demasiado. Aunque yo saco dos Passive of Time, podría llegar a molestarlo a mi oponente. Saca los Snorun, no sé para qué los Snorun. Ok, creo que va simplemente a retirarse y golpearme con el Weaver que tiene daño para habilidades. Yo creo que en el siguiente turno quiero tirarle N, porque él no tiene el robado de cartas, por lo que parece. Yo estoy en una buena posición, yo tengo mis propios solar, que eso es malo, dependiendo de qué levante yo. Yo tengo solo un trade, pero tengo un montón de supporters. Y tengo una doble colorless que no tengo. Igual tengo alta por L. Así que no me da tanto problema. Eh, bueno, también tirar like en Rocky, golpearlo y empezar a golpearlo con el Close Ash. Tampoco lo veo mal eso. Vamos a tratar de hacer ese daño total. No me molesta tanto eso. Voy a tratar de colocar la energía acá. Voy a usar mi GX en un Weavile. Vamos a tirar esto así. Vamos a tirar... Eh, creo que esto y esto va a ser bien. Vamos a tirar a Like and Rock. Si sí, estamos sumándole daño al muchacho ese, a su Weavile. No quiero usar la habilidad. Se me ocurrió esta jugada simplemente para tratar de presionarlo un poco con el N y dejarlo en una mala posición. Mi N está paraliciado, eso debería saberlo. Qué triste. Ah, eso fue un error mío. Ok, refresco la mano, tengo un par de cosas. Eh, voy a hacerle el Danger Row y simplemente golpearlo por el mayor daño posible. Tiene debilidad a mí, así que no se va a salvar ni de pedo. Triste, pero bueno, cosas de la vida. Pensé que tenía alguno de los L, tengo uno acá. Voy a tratar de tirar pase los time y levantar un N. Hoy en manera no estoy mal parado, él tiene que hacer un montón de cosas para llevarse un kill. Necesita sí o sí al, al muchacho ese, al Weavile, pero yo puedo usar mi especie de eh, Guzma. Vamos a seguir el Frolas, que el Frolas no me hace tanto. Digamos, él lo noqueo y no, no me lleva los premios, pero tampoco es tanto problema. Yo sí necesito una energía más. Tengo cuatro acá, así que tengo todas en juego. Necesito un pase los time o similar. Creo que voy a tratar de recuperar mi ítem mi y tirarle un N. Voy a tratar de recuperar una energía y un N. ¿Qué hace eso? Me parece sumamente malo ese, ese ataque y lo que está haciendo él. Pero bueno, la medida que yo pueda conseguir eh, algo para matar a ese Snizel, o sea, yo tengo el Lycan Rock acá, ¿está? Yo nomás necesito conseguir... Eh... Ah, no creo que necesite conseguir nada. Puedo tirar esto acá. Puedo darle a Yes. Puedo traerle a esto. Y puedo empezar a tradear con mi Solo Arc. Uh, voy a tradear primero con este. Ya que simplemente necesito un puzzle of time, no necesito tantas cosas, no consigo el puzzle of time, ok. Voy a tradear ahora sí otra cosa más. No quería evolucionarlo por si quería a mi otro muchacho, a mi otro tipo de solar que en este game podría llegar a querer el Permian Par. Consigo el puzzle of time, que lo voy a utilizar simplemente para eh, bloquearlo a él en, en, con el Parallel City y con este N. Vamos a tirar esto así, vamos a darle dan, voy a tirar esto acá que quiero tener como pivote alguno de mis Pokémon. Y vamos a tirar N. Él tiene cuatro cartas, pero yo quería refrescar mi mano. Voy a tirar en Cans de Hammer, no veo por qué no. Y vamos a golpear a su único Pokémon de daño, que va a ser ese Weavile, que no va a tener. Vamos a ver si saco un Guzma. Saco el otro Puzzle of Time, que es sumamente importante. Tengo un Guzma acá, con otro Puzzle of Time también podría... Jugar. Vamos a darle un poco la potencia del deck, que es sumamente fuerte. Te caga trompas este deck, no tengo otra forma de decirlo. Va a poner otro muchacho ahí, a nosotros no nos cambia el N, nosotros tenemos Solark, Solark. 
De hecho me favorece si es que me saca esto de juego Ayer estamos adelante en premios Mientras no tengamos mala suerte con esto Ah, si sale cara, él me noquea Uf. Es un tema eso Ah, vamos a tratar de traer un poco las cosas estas A ver si puedo sacar un Guzma y asegurarme la partida uh, Vos no me servís, Bridget Un Guzma, por favor No tengo que Guzma, ok Puedo llegar a, a quedar noqueado después de esto Se me puede llegar a complicar esto A ver si sale cara para él Ok, le salió cruz, eso es bueno para mí Si le salía cara creo que podía llegar a haber perdido en ese turno inclusive Así que bueno, va a traer otro de sus Pokémon Va a repartir mi daño por todos lados Él tiene que sacar buenas caras para ganarme Y sacar todas buenas cartas Por haberse me escapado este game, no lo jugué tan bien La verdad que no estuve a la altura de lo que es el de que este que es sumamente fuerte eh, Creo que puede hacer un par de modificaciones ya que estamos Después me tengo que fijar si le hago modificaciones o no porque... Creo que hubo un par de cartas que no fueron tan necesarias Así que bueno, vamos a ver si puedo sacar... Tengo un Guzma El Guzma me asegura el game, me parece Pues yo hago Guzma por este muchacho y no tiene forma de llevarse un Revenge Kill Así que vamos a hacer así Vamos a retirar a este muchacho y a poner a Zoroark Simplemente golpear con mi Riotus Baiting Wall well Play me dice mi oponente porque ya sabe que no tiene forma de ganarme Él dependía de que yo le noquea eso Y que después... Él se pudiera llevar un buen Revenge Kill. Vamos a darle well play también a mi oponente que juego bien. Pese a que nosotros no jugamos al game más óptimo. Yo jugaba good deck. Ay, qué agradable sujeto. Vos también tienes un buen deck. Me gusta la gente que es agradable. La gente que viene y te, te la tira de simpático. Y viene, te dice, che, buen deck, boludo. Che, gracias. Así que bueno, vamos a ver un poco de lo que puede hacer este muchacho. Me golpea a mi Zoroark. Trata desesperadamente de hacerme daño. Y acá a veces es importante, como dije, tener al segundo Zorar, al Zorar de habilidad Porque si yo ya trataba de golpearle y él me noqueaba con su propio poder de Dragalón Podría haber sido un problema, a ver, si sale cara Se lo lleva a mi Zorar y levanta dos premios también, si no me equivoco por eso Dios, qué triste que te pase eso O sea, si yo llego a perder un, un torneo por una cosa así, y es muy triste es una pared bastante interesante esa Pero bueno, vamos a pasar al siguiente game Tuvimos un game interesante contra un deck gracioso No lo puedo considerar una partida de 10 Porque tenía un deck medio meme Medio no tanto Porque también tenía su utilidad el deck Yo bajé mucho Pokémon con habilidad al pedo Podría haber dejado todo en baby Y él no tenía forma de hacerme daño Excepto eh, que yo lo atacara Así que bueno, lo juego un poco rápido Por el hecho que quería mostrar un poco el... La sinergia del deck de el Lycan Rock con el Zorak para targetear el Pokémon que quieras y golpearlo. También quería mostrar un poco lo que es la velocidad que tienen los Zorak para setearse. Vamos a empezar los Zoros. Tengo una mano no óptima, pero tampoco mala. Vamos a ver qué me toca como primera carta, que me parece sumamente importante. Dependiendo de la primera carta, voy a ver qué tiro al tacho para el Ultra Ball. Vamos a conseguir un Puzzle of Time. No cambia mucho entonces que tira el tacho yo. Puedo tirar, de hecho... <risas> Vamos a mandar un corazoncito a mi muchacho. Podría tirar eh, esto y esto. Sí, yo creo que voy a tirar esas dos cosas. Vamos a tener a Tapulele. Ah, vamos a revisar rápidamente el deck. Tengo un Lycan Rock Priceado. Tengo un Zorak Priceado. No tengo ningún Zorua. Tengo una Brillette, ya son tres. Tengo un Cinta, son cuatro. Y tengo dos Choice Bands, así que son el resto de mis premios. Ya tenemos los premios que tenemos. Es más fácil verlo en el online que en un torneo. Mucho más fácil, no cabe dudas. Me está mandando un corazoncito. Yo le voy a mandar un corazoncito al muchacho este. <risa> Vamos a traer dos de estos y uno de estos para jugar. Voy a colocarle la energía doble a mi Mew, ya que no creo que tenga forma de matarme. Voy a darle Dan. Y simplemente voy a utilizar mi forma de recuperar cartas trayendo a... El Zorar que otra cosa más, que posiblemente la traeré en algún momento. O puedo traer la Ultra Ball, ¿qué es esto? Puso carita triste. Vamos a poner una carita triste, si no sacó Pokémon se está en el horno. Uff. ¿Cómo era esto? Puede recuperar Pokéballs, ok. Sacó la Chase Band, puso el Pokémon en bar. Hello. <ríe> me da un well play inmediatamente mi oponente. 
Voy a traer dos cartas en mi escarpay, voy a traer a esto y a esto. Y voy a evolucionar a este muchacho. No sé qué es esto, el Poison Bar o qué es lo que está tirando más negativo. Ok, se lleva más daño las cosas con Poison. Voy a tradear esto, ya que no tengo mucha... Ah, podría haberlo usado en lugar de tradeado. Voy a dejarle el para del City ahí como para bloquearlo un poco. Eh, podría traer otro Zoruba, pero creo que simplemente voy a atacar con Riotus Beating. Llevarme al Fungus, dejar a mi Mew poisoneado al pedo porque soy muy tonto y no me doy cuenta de las cosas. Y traer otra carta de acá, que de hecho es un Lycan Rock que me viene muy bien. Para eh, decidir si mato al Pokémon de atrás de él o no. Vamos a ver qué hacer en este turno, Well Played, gracias. Well Played, no tiene muchas cartas, no tiene draw, me parece. Así que está un poco al horno, va a recuperar sus fondos al deck. Vamos a ver qué tiene él. Se rinde, ok. Una partida para el olvido, vamos a pasarla rápido. Vamos a pasar a la siguiente partida. A ver si puedo dar un showcase bueno de lo que es el deck de Zoroark, que me parece sumamente fuerte. A ver. Vamos a pasar al siguiente game. Si no se me tira tanto TCG Online. Se me quedó ahí, no se me mueve. Ok, me dieron las Nest Ball. Y me dejan jugar, gracias. Vamos a pasar al siguiente game para ver qué nos encontramos en el siguiente game de la ladder. Dos games ganados sumamente tranquilos. El primero quizás un poco más rebuscado de lo que debería haber sido. Más para error mío que por otra cosa. Vamos a buscar el game y vamos a ver qué encontramos. Metal psíquico y normal. Esto parecería ser un deck un poco más eh, difícil. O quiero creer. Sacamos cara, empezamos nosotros. Esto en los torneos no me pasa, mentira, saqué buenas caras para empezar en este torneo En especial, jugué el especial, fue decente de mi lado No digo que haya sido mi mejor torneo, pero fue decente Vamos a empezar con Lele, que no es tan mal en este deck empezar con Lele honestamente Vamos a darle Dan Tener dos Leles en la banca sigue siendo daño para mi Zoroark Así que bueno, empezar con Type Null, ok, interesante Vamos a ver ya Un Pokémon sumamente fuerte Que puede ser Silvali Vamos a ir directamente para el brillete, vamos a revisar rápidamente. Tengo un Cintia, un Guzma, espera, no, solo un Cintia, un Sycamore. Vamos a tener también eh, un Lycanro, no. Un Enhance Hammer, sí. Y una doble Corolla, si me faltó algo en el medio. Vamos a tirar a Brillet. vamos a buscar con Brillette a nuestros primeros Pokémon. Vamos a tener dos Orugas. Y yo creo que esta es la forma de jugar a mi, a mi deck en este momento. Traer estos muchachos. Eh, podría traer una energía acá. Vamos a darle dan. Me parece bueno dentro de todo el primer turno este. Creo que si tengo una energía siempre conviene colocarse el Zoruba. O me equivoco. No estoy muy seguro. Voy a ver si ahora puedo traer eh, alguna cosa para matar este Type Null. Si es que yo consigo el Lycan Rock, sería muy muy bueno poder matar ese Type Null, que no va a poder evolucionar, Armor Press. Eso no lo salvaría de mi Type Null. De mi Lycan Rock quiero decir, vamos a traer a Solar de una. Ok, vamos a traer a Solar primero. Voy a traer a N, que es el, el, el que menos me interesa de toda mi mano. Vamos a ver qué traigo ahora. Uh, Rage Stretch no me interesa tanto, vamos a traer con la Ultra Ball cosas nuevas. La verdad es que Stretcher no lo veo tanta utilidad en este deck, creo que lo voy a sacar en algún momento. Saqué a N, voy a sacar... Eh, Ultra Ball la quiero tener todavía. Vamos a ver estas dos cosas. Vamos a traer a Zoroark también nuevamente, ya para tener seteado nuestra banca. Voy a traer esto y simplemente voy a tirar Cynthia porque no quiero descartar ninguna de estas dos cartas con, con el 3 de Zoro. Vamos a ver qué puedo conseguir. Conseguí la doble Corolla, no conseguí por desgracia el... El ítem para retirar, pero... Tampoco lo veo mal. Si en el turno yo podría hacer una jugada de malo o interesante. Voy a sacar a Zika porque tampoco me parece tan buena carta en este momento. Voy a sacar a Flowstone, lo mato al muchacho este. Vamos a tirar el para el City para bloquear a mi oponente, eso es importante. Y creo que quiero empezar a golpear con Lele, porque le hago bastante daño dentro de todo. Él me puede hacer 120, una chase band me matan, no sé si es tan buena idea. Voy a colocar esto acá y pasar simplemente. Me lo pensé mucho, pero me parece una jugada decente. Yo podría traer... A ver... Debería haberse le colocado el Rockruff, porque yo puedo tirar Malo por Flowstone y otra cosa más en el siguiente turno. 
Sí, por ahora se lo colocaba al, al muchacho este, al Rock Roof. Pues yo tiro este a doble le saca al Rock Roof, tiro malo por Like and Rocky Flowstone y lo one al Silvali GX inmediatamente. Pero ahora no se le he hecho esa jugada, me parece sumamente mal mi decisión. Psychic Memory, ok. Psychic Memory no me hace nada a mí, me parece. Puedo utilizar mi GX y saco una buena, unas buenas cartas. Voy a tirar un poco de, de trade. Voy a tirar un trade a ver qué sale. Y después voy a ver si con el siguiente trade consigo lo que yo quiero. Mount Coronet, interesante. Silvalian Friends, un lindo deck. Silvalian, por más que tenga la memoria psíquica, sigue teniendo la habilidad a tipo lucha, por lo que Rockruff es súper fuerte. Turbo Drive me va a hacer un considerable daño, 120. ¿Tiene algo en el descarte? No, tiene una doble colorless. No la puedo recuperar esa, ¿no? Me parece que no. Uh, voy a arrancar tirando trade de este Guzman. Tengo varios Guzman más en el mazo. Consigo la Flowstone, que es sumamente importante. Y ahora puedo tirar Malo y la Energía para empezar a hacer daño. Voy a tirar eso, voy a tirar Malo. Vamos a sacar al primer Lycan Rock. Voy a traer el Full Art, simplemente porque es Full Art. Voy a tirar una energía. Voy a tirar trade con este muchacho. Sacarme esto encima. Voy a bajar a la Icon Rock acá. No voy a tradear a su Pokémon con el de la banca. Voy a poner esto acá. Yo creo que quiero tirar el Flower antes que nada. Antes que me olvide. Eh, la saque que me morí no cambia nada porque va a morir. Vamos a tirar esto acá. Y traer a... El pequeño Liger Rock al frente y vamos a simplemente golpear con nuestro GX y llevarnos los dos primeros premios de la partida. Pareció una jugada súper sólida, súper sólida y se ve la potencia del deck. Se ve la potencia de estos muchachos, de este equipito que tenemos acá. Me gustaría bajar otro Rock Roof antes de que siga la partida. Sería de mi mayor interés bajar otro Rock Roof. Él manda al Oranguro al frente, cosa que me parece bien dentro de todo. Lycanroc tiene dos de costa retirada, que es un problema. Por ahora, si no ha retirado por, por uno, sería genial. Creo que tengo dos Flowstone en el mazo, así que de cualquier manera podría tener otra Flowstone. Y saco otro pase de los time, podría ser malo y traer lo que sea que necesite también. Eh, me gustaría tener una energía normal. Fighting Memory, esa sí es la que importa. Necesitaría. Un pase of time más y podría usar Guzma por este muchacho. Instruct, ok. Vamos a ver. Tenemos un Guzma tordequeado, que me parece fuerte. Estoy pensando si yo quiero eliminar algo de mi deck. Creo que nada por ahora. Vamos a simplemente eh, darle una Choice Band. No, nada. Vamos a usar Guzma y nada más. Y vamos a golpear con Zoro. Necesito un Pokémon más en campo. Eso me acabo de dar cuenta. Así que vamos a tener que tradear un par de cosas. Oh, me acabo de dar cuenta que necesitaba un poco más. Estoy acostumbrado a tener el daño máximo de Zorro siempre. Voy a retirar. Me salvó las papas esto. Me salvó un poco las papas, no voy a mentir. No merecía eso que acaba de pasarle a mi oponente. Se rinde mi oponente y bueno, qué sé yo. No puedo decirle nada, me equivoqué dos veces en dos games y me parece que el deck ganó por sobre todo lo que haya pasado. Así que, nada, me parece fantástico. Me parece fantástico el deck, me parece súper fuerte. Y si no existiera Basswall sería por lejos el deck más fuerte de la meta. Pero, por lejos, eh. Por mucho, mucho, muy lejos. Así que bueno, esto fue un poco lo que es el solo Arc Like and Rock Deck. Vamos a tratar de hacer más decks de la meta. No prometo hacer otro deck de TCG esta semana. Ya que tengo la agenda eh, totalmente llena. Voy a estar haciendo BGC Mariola con un team muy interesante. Después lo voy a comentar. Y nada, vamos. Quédense atentos. El like y el subscribe siempre me sirven al canal, como digo siempre. Así que esto fue el Solar Like Gracias por estar viendo y nos vemos la próxima.